హలో వెల్కమ్ టు పారు ఎడ్యూటెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కానిస్టేబుల్ యొక్క ప్రీవియస్ పేపర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది జనరల్గా అది మీకు కీలో చూసుకున్న ఎక్కడ చూసినా దొరికిపోద్ది అది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు సో ఇప్పుడు నేను చెప్తాం ఏంటంటే ఈ వీడియో చూసినాక మీకు ఇంగ్లీష్ అంతే ఇంత ఈజీ అనా అని అనిపించే రకంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో అంటే ఇప్పుడు చాలామందికి పీ ఇంగ్లీష్లో మెయిన్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ ప్రిపరేషన్లో మిగతావన్నీ చేస్తారు బాగానే సో ఇంగ్లీష్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మన ఎక్స్పెషలీ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఇంగ్లీష్ అనేది కొద్దిగా కష్టమైన సబ్జెక్ట్గా ఫీల్ అవుతారు బట్ పర్టికులర్గా ఆలోచిస్తే ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఈజీ అండ్ స్కోరింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది అంటే మనం అంత అంత దాంట్లో ఫ్లూయెంట్గా రావాల్సిన అవసరం లేదు సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న దీంట్లో స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అది జస్ట్ కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించాలి ఆ కామన్ సెన్స్ ఎలా ఉపయోగించాలో నేను చెప్తాను ఈ వీడియో చూడండి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను ఓకే సో మీరు చూడండి మనం ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ చదివే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుతాం ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ నుండి ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఐ మీన్ ఆప్షన్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ ఎలా రావాలి ఓకే దాన్ని అట్లా ఈజీ వేలో కొన్ని ఈజీ వేస్ ఉంటాయి ఆ ఈజీ వేస్లో మనము లాజికల్గా ఆలోచించి చేయొచ్చు అనమాట ఓకే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను అప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంటుంది ఓకే ఫస్ట్ పెట్టి చూడడం ఇది ప్రీవియస్ పేపర్ ఇది చూస్ ది కరెక్ట్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ సిమిలర్ మీనింగ్ టు ది అండర్లైన్డ్ వర్డ్ ఇన్ ది సెంటెన్స్ ఓకే ఒక అండర్లైన్ వర్డ్ ఇచ్చారు అది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ని ఫామ్ చేయమన్నారు అసలు ఏంటంటే నాన్ రెన్యూబుడ్ నాన్ రెన్యూబుల్ ఫ్యూయల్ సచ్ యాజ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ షుడ్ బీ యూజ్డ్ ఇన్ జూలిస్ చేస్తే అసలు మీకు ఏం అర్థమైంది బిట్టు చూడండి ఏం లేదంటారు నాన్ రెన్యూబుల్ ఫ్యూయల్స్ అనేవి ఎలాంటివి పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ అలాంటివన్నిటి కూడా జ్యుడిషియల్గా యూజ్ చేయాలంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ జ్యుడిషియల్గా యూజ్ చేయడం అనేది వర్డ్ అసలు జ్యుడిషియల్ అంటే అడ్మిటెడ్ ఇప్పుడు చట్టబద్ధంగా యూజ్ చేయాలండి ఇప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ అండి చట్టబద్ధంగా యూజ్ చేస్తాను మా జనరల్గా ఏమంటే పెట్రోల్ అవసరం కొట్టుకుంటాం పెట్రోల్ డీజిల్స్ అవసరం కాబట్టి కొట్టుకుంటాం అయితే అది నాన్ రెబుల్ యూజ్ చేస్తూ కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి అంతే ఆ జాగ్రత్త అనే పదానికి ఇక్కడ మీనింగ్ అడిగాడు ఇది జ్యుడిషియల్ అని అడిగాడు సో జ్యుడిషియల్ అంటే అంటే చట్టబద్ధంగా అంటే రూల్స్ పెడతారు నువ్వు ఒక లీటర్ రూల్స్ పెట్టుకో నాకు రెండు లీటర్లు కొట్టు మూడు లీటర్లు కొట్టినా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయా లేదు అది వర్డ్ అండి తప్పు సో అది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రీలీ ఉపయోగించ ఫ్రీగా ఉపయోగిస్తారు డబ్బులు పెడుతున్నాం ఎలా పడితే ఎలా పెడుతున్నాం ఫ్రీగా ఎలా పెడుతున్నాం ఇది గాలే వాటరా ఫ్రీ కాదు నెక్స్ట్ రేర్లీ ఎప్పుడో యూజ్ చేయండి అంటారు ఇప్పుడు బైక్ బైక్లు పెట్రోల్ డీజిల్ కన్ఫర్మ్ వాడాలి అది తప్పు అది ఓకే అది అది ఆ వర్డ్ రైట్ రైట్ ఇది తప్పు ఇది రెండు తప్పు చూడండి లీగల్లీ లీగల్ అంటే జ్యుడిషియల్ అని లీగల్ అని ఒకటే సో అది కాదు వైజ్లీ ఇక్కడ వైజ్లీ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ అన్నీ మనకి అనుకూలంగా ఉండవు మనం ఇది చాలా మనము ఒక ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఏ సాంగ్ అంటే ప్రశ్నలోనే జవాబు ఉంది గుర్తుపెట్టే గుండాడు అంటారు అనమాట మనం ఆన్సర్ చూస్తే మనం చెప్పివచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఓకే అది మ్యాక్సిమం అంటే అన్నీ అవ్వదు అన్నీ అయితే మరింత కానీ అన్నీ అవ్వవు కానీ మెజారిటీ వరకు మనము చేయగలం అనమాట సో దీని ప్రకారం వైజ్లీ అనేది అంటే చాలా జా వైజ్లీ అంటే తిరిగి తిరిగిగా వాడుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు అంటే తెలివిగా వాడుకోవడం అంటే డిఫరెంట్ వేస్ ఉండొచ్చు అంటే రోజుకి మనం ఇంత కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ప్లేసెస్కి నడిచి వెళ్ళడము ఓకే కొన్ని షార్ట్ డిస్టెన్స్ సైకిల్ వాడడం కానీ అలా అలా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా బ్లెండింగ్ చేస్తుంది బ్లెండింగ్ ఫ్యూల్ పడుతుంది సో అలాంటి రకంగా చెప్పచ్చు ఓకే అదంత కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటా ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ బిట్టు ది వర్డ్ చూస్ సేమ్ ది ఇదిగోండి వర్డ్ ఏంటంది ఇట్ ఈస్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి టు సేవ్ ది ప్లానెట్ ఆఫ్ ఎర్త్ పోస్టారిటీ పోస్టారిటీ అంటే ఏంటంటే పోస్ట్ అంటే ఫ్యూచర్ అని అర్థం అంటే పోస్టారిటీ అంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి అయ్యే విధంగా అని అర్థం పోస్ట్ అంటే పోస్ట్ పోన్మెంట్ అంటారు ఇక్కడ ఈ సినిడమ్స్కి మీకు యూజ్ ఏంటంటే సినిడమ్స్కి మనము కీవర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆ కీవర్డ్స్ బట్టి చెప్పచ్చు ఇక్కడ చూడండి పోస్ట్ పోస్ట్ అనేది ఒక కీవర్డ్ ఓకే రూట్ వర్డ్ అంటారు అనమాట రూట్ వర్డ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో పోస్ట్మెంట్ పోస్ట్ పోన్మెంట్ పోస్ట్ ఫ్యూచర్ ఓకే పోస్ట్ పోన్మెంట్ అయ్యింది అంటే మ్యా మ్యాచ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది లేదా ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అయ్యంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ అని ఫ్యూచర్లో జరగబోతుందని అర్థం ఓకే సో అలాంటప్పుడు ఇది ఫ్యూచర్
లావిష్ లావిష్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ లావిష్ అంటే అర్థం అంటే లావ్ 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 అనేది రూట్ వర్డ్ లావిష్ అంటే అంటే పోర్ అని అర్థం వస్తుంది పారేయడం లావెటరీ లావెటరీ అంటాం కదా లావెటరీలో పోర్డ్ వాటర్ అంటాం ఆ రకంగా అంటే ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా అనమాట లావిస్ అన్న ఓకే హ్యాండ్ థ్రిఫ్ట్ స్ప్రెండ్ థ్రిఫ్ట్ అని అన్న ఏంటి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఎక్స్ట్రా వాగ్ ఏంటంటే యాంటను అడిగాడు సినిడం కాదు ఇవన్నీ ఒకటే మీనింగ్ ఓకే ఫ్రూగల్ అంటే మాత్రం నెగిటివ్ మీనింగ్ అనమాట ఓకే ఫ్రూగల్ అంటే ఏంటంటే తక్కువ ఉన్న వాటిలోనే ఎకనామిక్గా వాడడం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కూడా యాంటీ అని చూడండి అబ్స్క్యూర్ అంటారు అబ్స్క్యూర్ చూడండి ది పాత్ ఈజ్ మేడ్ అబ్స్క్యూర్ బై ది ఫాక్స్ అని అబ్స్క్యూర్ అంటే ఫాక్స్ డార్క్నెస్ వల్ల ఆ ఒక పాత అనేది కొద్దిగా అంధకారం కనబడుతుంది అంటే మస మజ్జ కనబడుతుంది అని అర్థం అబ్స్క్యూర్ ఎప్పుడు చూడండి అబ్స్ అబ్స్ అనే రూట్ వర్డ్ ఏ ఏబి అనేది రూట్ వర్డ్ ఏబి ఎప్పుడు వచ్చిన నెగిటివ్ ఛాన్స్లో వస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ కనిపించట్లేదు అని అర్థం అలా నెగిటివ్ ఛాన్స్లో వస్తుంది ఓకే ఫ్రాక్స్టీ అంటే అదే మంచుతో కాదు ఫ్రాక్స్టీ అంటే మంచి ఉన్న హ్యాజీ అన్న మీన షబ్బి అన్న అదే సో ఇక్కడ క్లియర్ అని అర్థం ఇవన్నీ మనకు తెలియకుండా పర్లేదు క్లియర్ క్లియర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా క్లియర్గా ఉన్నది రోడ్ క్లియర్గా ఉంది అన్నది ఇక్కడ క్లియర్గా లేదు అని అర్థం యాప్స్క్యూర్ అంటే నెగిటివ్ వర్డ్ క్లియర్ అంటే పాజిటివ్ వర్డ్ చూసారా అంత ఈజీగా ఉందో సో మనము కొద్దిగా మనసు పెడితే అయిపోతుంది నెక్స్ట్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్స్ చూడండి ఇక్కడ కమిట్మెంట్ ఇవి కొన్ని కంటస్థ పెట్టాలి ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ఉంటాయి డిఫరెంట్ కంటస్థ పెట్టాలి ఓకేనా కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కమిట్మెంట్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంఎం వస్తుంది ఐ వస్తుంది ఎన్ఈ అంటే వస్తుంది సో కమిట్మెంట్ ఓకే ఓకే సారీ సిఓ ఎంఎంఐ టీ ఎంఈ అంటి కమిట్మెంట్ టీటీ రాదు టీటీ రాదు ఇక్కడ టీటీ రాదు ఇక్కడైనా ఎంఎం వస్తుంది ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు సో కమిట్మెంట్ ఎంఎం వస్తుంది ఐటీ వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ జిమ్నిస్టిక్స్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అనేది జిమ్నిస్టిక్స్ అది జిమ్నిస్టిక్స్ జెడ్ రాదు జెడ్ ఎం ఎం ఏ వస్తుంది ఎన్ఈ రాదు ఎంఎం రాదు ఇక్కడ ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు సో ఇక జిమ్నిస్టిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ప్రపోజిషన్ ప్రపోజిషన్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్వే చూస్ ది కరెక్ట్ ప్రపోజిషన్ వీ హ్యాడ్ వెయిట్ ఫర్ అన్ ఎయిర్ ఎయిరో ఎయిర్పోర్ట్ ఫర్ ఫైవ్ అవర్స్ టేక్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి మీనింగ్ అర్థం ఏమి చాలు వీ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఏ ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్లో వెయిట్ చేస్తాను ఎప్పుడు నుండి ఫైవ్ అవర్స్ నుండి వెయిట్ చేస్తాను ఎందుకు ఎప్పుడు టేక్ ఆఫ్ ఎయిర్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వడానికి టేక్ ఆఫ్ అంటే ఏరోప్లేన్ 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 అనేది టేక్ ఆఫ్ అవ్వడానికి అయ్యేలోపు అయ్యే అయ్యేంత వరకు ఐ ఐదు వరకు ఐదు గంటలు వెయిట్ చేస్తున్నాం మనకు అర్థం ఇక్కడ చూడండి టేక్ ఆఫ్ అవ్వడానికి ముందు మనము ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అనమాట అది ఎగరడానికి ముందు అనమాట సో అది బిఫోర్ అనమాట బిఫోర్ టేక్ ఆఫ్ అని వస్తుంది ఎట్ టేక్ ఆఫ్ కాదు ఎలాంటి టేక్ ఆఫ్ కాదు ఓకే సో ఇది కాదు ఓవర్ టేక్ ఆఫ్ అనేది కాదు ఓకే బిఫోర్ టేక్ ఆఫ్ అంటే మనం ఏంటంటే అది గాళ్ళకు ఎగరడానికి ముందు మనం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎయిర్పోర్ట్లో అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ సారీ చూస్ ది అప్రోప్రియేట్ ప్రిపోజిషన్ చూడండి ది విజిట్ ఆఫ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ టు ఢిల్లీ హ్యాస్ బీన్ అరైవ్డ్ 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 డాష్ టు డేస్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇదే బిట్ ఇంకో దగ్గర దగ్గరతుంది ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఇది నేను చాలా చాలా సార్లు వస్తుంది ఇలాంటి బిట్ ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే చూడండి హ్యాస్ బీన్ అరైవ్డ్ అడ్వాన్స్డ్ సారీ హ్యాస్ బీన్ అడ్వాన్స్డ్ హ్యాస్ బీన్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ అర్థం ఏంటంటే అది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది అని అర్థం ఓకే చూడండి హ్యాస్ బీన్ ఎప్పుడైనా హ్యాస్ బీన్ వస్తే ఇంక్ ఫామ్ వస్తుంది మామూలుగా అయితే జనరల్గా అయితే హ్యాస్ బీన్ తర్వాత ఇంక్ ఫామ్ రావాలి ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఓకే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో హ్యాస్ బీన్ తర్వాత ఇంక్ ఫామ్ వస్తాయి హ్యాస్ బీన్ తర్వాత వీ త్రీ ఫామ్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే అది ప్యాసి వాయిస్లో ఉందో అనద్దాం ఎప్పుడైతే ప్యాసి వాయిస్లో ఉందో ఆటోమేటిక్గా బై వస్తుంది ఆన్సర్ ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటా సో జస్ట్ సింపుల్ వర్డ్స్ అండ్ సింపుల్ వర్డ్స్ అండ్ సింపుల్ వర్డ్స్ చూస్ ది గ్రామటికల్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఓకే గ్రామటికల్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి సో అండి ఇక్కడ సిన్స్ ఫర్లే తిర తిరదా ఉన్నాయి సిన్స్ ఫర్ ఓకేనా చూడండి ఎప్పుడు కూడా టెన్ ఇయర్స్ ముందు సిన్స్ రాదు ఇది తీసేయండి త్రీ తీసేయండి ఎందుకు రాదు సి టెన్ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చూపిస్తున్నప్పుడు పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూపిస్తున్నప్పుడు ఫర్ వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ఓకే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ముందు ఫర్ వస్తుంది సిన్స్ అంటే సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ అని ఉంది అనుకోండి ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చింది
మీరు బేసిక్ నోల్డర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఉంటే మాత్రం మీరు ఇవన్నీ చేసేయగలరు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ఇంకా ఇంకా వీజీ చూడండి అన్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సోల్జర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సోల్జర్ అదంత యాన్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సోల్జర్ యాన్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సోల్జర్ అసలు వర్డే తప్పు యాన్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సోల్జర్ ఉంది ఓకే యాన్ సోల్జర్ అఫ్రైడ్ అసలు తప్పు ఇది ఒక తప్పు చూడండి ఏ సోల్జర్ ఉన్నప్పుడు అతను పర్టికులర్గా అతని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో ఏ సోల్జర్ హూ ఈజ్ ఓకే హూ ఈజ్ ఓకే ఓకే హూ ఈజ్ అతను గురి అతను ఏం చెప్తున్నాడు అతని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఏ సోల్జర్ ఏ సోల్జర్ హూ ఈజ్ రైట్ ఏ ఎఫ్రైడ్ ఈజ్ ఎఫ్రైడెడ్ ఈజ్ ఎఫ్రైడెడ్ అని వర్డే లేదు తప్పు ఇంగ్లీష్లో అసలు వర్డే లేదు ఎఫ్రైడెడ్ సో ఫైనల్ గేజ్ ఏ సోల్జర్ అసలు ఆ మీనింగ్ కూడా తెలియక్కర్లేదు చేసేవచ్చు ఈజీగా ఓకే నెక్స్ట్ ఉండి గ్రమటికల్ కరెక్ట్ గ్రమటికల్ కరెక్ట్ చూసి రెండు ఇచ్చేస్తాను ఐరన్ ఐరన్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ చూడండి ధ్యాన్ ఇక్కడే కంపేర్ చే మీనింగ్ చూడండి ఐరన్ అనేది ఎనీ మెటల్ కంటే బెటర్గా ఉంటుంది బెటర్ యూజ్ఫుల్ అని ఒకటి ఒక అంటే కంపేరిజన్ ఇతర మెటల్తో కంపేర్ చేస్తాను కంపేర్ ఇప్పుడు చేస్తున్నా మోర్ దాన్ అని వస్తుంది సూపర్ లైటెడ్ అది ఐ మీన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లోనూ ఓకే మోర్ దాన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఐరన్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ దాన్ మెటల్ అని అవ్వచ్చు ఐజన్ మోర్ దాన్ మోర్ మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ ఎనీ అదర్ మెటల్ ఐరన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎటీ మెటల్ ఐదర్ ఈజ్ మోర్ యూజ్ఫుల్ దెన్ ఎనీ మెటల్ అంటే అసలు ఐరన్ ముందు ఇది రాదు నో మెటల్స్ యూ యూజ్ యూడ్ దాన్ని మోర్ లేదు ఇక్కడ ఇది అంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో అవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి ఐరన్ ముందు అసలు ఇది రాదు ఓకే ఆర్టికల్ రాదు ఓకే నెక్స్ట్ నో మెటల్స్ యూజ్డ్ అండ్ యూజ్డ్ దాన్ని కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మోర్ దాన్ రావాలి ఇది కాదు స్టో ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండింటిలో ఏదైనా కూడా ఐరన్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ దాన్ యూజ్ఫుల్ దాన్ కాదు మోర్ యూజ్ఫుల్ దాన్ యూజ్ఫుల్ దాన్ కంటే మోర్ యూజ్ఫుల్ దాన్ ఇది కరెక్ట్ అన్స్ సో డైరెక్ట్ సూపర్ లైట్ డిగ్రీ అనమాట ఐ మీన్ కంపేరేటివ్ డిగ్రీ ఓకే నెక్స్ట్ గ్రమటికల్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ గ్రమటికల్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఉండే నాలుగు ఇచ్చాడు ఏకంగా నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ స్కూల్ పీపుల్స్ ఆర్ థాట్ టు రిసిట్ ది ఆల్ఫాబెట్ ఆల్ఫాబెట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే మొత్తం ఆ స్కూల్లో ఉన్న ఆల్ఫాబెట్లు నేర్పిస్తున్నారు మీనింగ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి రెండోది పీపుల్స్ అన్నాడు పీపుల్స్ అక్కడ పీ జనాలకు నేర్పట్లేదు పీపుల్స్ ఓకే సార్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ పీపుల్స్ అంటారు అంటే పిల్లలు చిన్నపిల్లలు అన్నారు ఓకేనా ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఈ రెండు చూడండి పీపుల్స్ ఆర్ థాట్ పీపుల్స్ ఆర్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి పీపుల్స్ ఆర్ థాట్ టు పీపుల్స్ ఆర్ థాట్ టు టూ టూ ఓకే ఇక్కడ చూడండి పీపుల్స్ ఆర్ థాట్ టు ఆర్ థాట్ టు ఇది కాదు ఇది కాదు ఒకటి కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ పీపుల్స్ ఆర్ ఇక్కడ ఇది 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 ఫస్ట్ ఇయర్ ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ అన్నిటి కామన్గా ఉన్నాయి పీపుల్స్ ఆర్ పీపుల్స్ ఆర్ మూడింటి కామన్ థాట్ టు థాట్ టు అన్నిటి కామన్ టూ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా వి టూ ఫామ్ కానీ వీ టీ వి త్రీ ఫామ్ కానీ టూ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా వి వన్ ఫామ్ వస్తుంది అది అది ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే టూ కాదు ఫోర్ కాదు ఓకే వి టూ ఫామ్ ఎప్పుడు రాదు ఓకే రిసిట్ ది ఆల్ఫాబెట్ రిసిట్ ది ఆల్ఫాబెట్ రిసిట్ ఓకే ఓకే ఆర్ థాట్ ఆర్ థాట్ టు థాట్ రిసైట్ రిసైట్ ది రిసైట్ ది ఆల్ఫాబెట్స్ సో రి రిసైట్ ది ఆల్ఫాబెట్స్ రాదు ఆల్ఫాబెట్ ఓకే రిసైట్ ది ఆల్ఫాబెట్స్ అనమాట ఆల్ఫాబెట్ ఓకే ఒకటి ఇది ఆన్సర్ రైట్ ఇస్ ఒకటి ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ జాన్ హ్యాజ్ ఏ బటర్ఫ్లై ఇన్ హ్యాజ్ ఇన్ హ్యాజ్ స్టమక్ బిఫోర్ హ్యాజ్ ద డెలివరీ టాక్ ఇక బటర్ ఇది ఓకే సినిడమ్స్ ఏంటంటే వీటి ఏంటంటే ఇడియమ్స్ అండ్ ఫేజెస్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫేజెస్ కరెక్ట్గా ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు నేర్చుకుంటే ఓకే అది పెద్ద కష్టమేట్ కాదు ఓకే ఫస్ట్ ఓకే మీరు మీరు క్లోజ్కో పది పదిహేను లక్ష నేర్చుకున్నా ఈజీ మీకు అన్ని నేర్చుకోవాలంటే మీరు కొన్ని నేర్చుకునేసరికి నీకు మీకు ప్రోత్సాహం అయిపోతుంది సో అప్పుడు పెద్ద కష్టం ఉండదు అనమాట సో ఫస్ట్ మీకు ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది సో అదేం లేదు ఓకే బటర్ఫ్లైస్ ఇంది స్టమక్ ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఇడమ్స్ అండ్ ఫేస్ అనమాట సర్కెస్టిక్ మేనర్లో ఉంటుంది అంటే వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం వ్యంగ్యంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే బటర్ఫ్లైస్ ఇంది స్టమక్ అంటే అంటే నిజంగా బటర్ఫ్లై ఉన్నట్టు కాదు ఇడియమ్స్ అండ్ ఫేజెస్లో అంటే జాతీయ అంటారు తెలుగులో ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ ఉంటుంది అంటే బటర్ఫ్లై ఉన్నట్టు బటర్ఫ్లై ఏంది మన స్టమక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం కొద్దిగా నెర్వియస్గా ఉంటాం అర్థం నెర్వియస్గా ఉన్నప్పుడు ఫీల్ నెర్వియస్ అయినప్పుడు అది ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఓకే
గ్యాదర్ చేయడం అనమాట ఇక్కడ మెనీ పొలిటిషియన్స్ ట్రై టు ఏడ్ చేస్తారంటే ఒక ఆర్థిక సంక్షోభం ఉన్నప్పుడు కూడా లంచాలు తీసుకోవడం అనేది వాళ్ళకి అలవా ఎలవలకే స్కామ్లు చేయడం అనేది అన్నట్టు మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఓకే అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు చూడండి టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ అసలు అదే కాదు అసలు ఇక్కడ వాటర్ అనంటే ఇక్కడ వాటర్ రాదు అసలు ఓకేనా ఓకే ఇది తప్పది రివర్ వాటర్ రివర్ వాటర్ అవన్నీ కాదు నెక్స్ట్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ సిచ్యువేషన్ అది కూడా కాదు ట్రబుల్ సిచ్యువేషన్ అసలు కాదు ఇక్కడ ఉండదు అసలు అది అవ్వదు ఓకే టు మేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మనీ ఓకే టు కేర్ ట్రబుల్ అది కాదు ఓకే సో ఇవన్నీ కాదు ఆన్సర్ ఇస్ త్రీ ఆన్సర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మనీ ఓకే దాన్ని చూసుకుంటారు మరి చూడండి ఇక నెక్స్ట్ చూస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇడిమ్ ఇది కూడా సేమ్ బ్లాజ్డ్ ట్రయల్ యంగ్ సైంటిస్ట్ బ్లేజ్డ్ ఏ ట్రయల్ ఫర్ ఏ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ జీను థెరపీ ఇక్కడ మీనింగ్ అర్థమైతే అర్థమైపోద్ది ఏం లేదు ఫౌండ్ ఏ న్యూ పాత అర్థం బ్లేజ్డ్ ట్రయల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అతను సైంటిస్ట్ కొత్త కొత్త మార్గాన్ని కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ అన్ని స్టార్ట్ చేశాడు అని అర్థం వస్తుంది అనమాట సో అది పెద్ద కష్టం అవసరం అవసరం లేదు మీకు కొన్ని నేను ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్ చేశాను అవి చదవండి మీకు ఒక రఫ్ ఐడియా వస్తుంది నా యూట్యూబ్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూడండి చూస్తే కొన్ని టాప్ హండ్రెడ్ నేను చేశాను మీకు రఫ్ ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫార్మర్ ప్రైమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డ్యాస్ ఆఫ్ ప్రొలాంగుడ్ ఇల్నెస్ ఇది పెద్ద ఇల్ ప్రొలాంగుడ్ ఇల్నెస్ చాలా కాలం నుండి ఒంటి అది ఐ మీన్ హెల్త్ బాగోకపోవడం వల్ల అది ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని చనిపోయారు చనిపోయారని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ అనమాట అంటే పాస్ డివే జనరల్గా పాస్ డేవ్ అని చనిపోయారని కూడా పాస్ డేవ్ అని అంటారు అది కరెంట్ అఫేర్స్ మనం రెగ్యులర్గా చదువుతాం ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం కరెంట్ అఫేర్స్ చదువు వాళ్ళకైతే అర్థం అవుద్ది పాస్ డేవే రీసెంట్గా చనిపోయిన అబిచ్యూస్లో చదువుతాం మనం ద బిజినెస్ వాజ్ ఈస్ డ్యాస్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ హెవీ లాసెస్ ఓకే బిజినెస్ అనేది హెవీ లాసెస్ వల్ల ఏం జరిగిందంటే షట్ డౌన్ చేస్తాం ఓకే క్లోజ్ డౌన్ ఆర్ షట్ డౌన్ క్లోజ్ డౌన్ ఆర్ షట్ డౌన్ అంటే టూ మోస్తే మనం వద్దాం ఓకే అలా అది వాటి మీనింగ్లు తెలియాలి కొన్ని ఫ్రెజల్ వర్బ్స్ అనేవి మీనింగ్లు తెలియాలి ఓకే చూస్ ది అప్రోప్రియేట్ ఫేజ్లో సొసైటీ లుక్స్ ది డాస్ లూజర్ లూజర్స్ని ఎలా చూస్తుంది అని అర్థం అనమాట ఇక సొసైటీ అనేది లూస్ లూజర్స్ని చాలా డౌన్ డౌన్ టు చూస్తుంది అని అంటే వింగింగ్ కొద్ది హ్యాలన్గా చూస్తుంది అనమాట ఏం పని గ్రౌండ్ లాగా చూస్తుంది డౌన్ అప్ అన్ అన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే లుక్స్ డౌన్ అప్ అన్ ఓకే నెక్స్ట్ చూస్ ది యాక్టివ్ వాయిస్ ఫాస్ట్ ఇది చెప్తాం చూడండి యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది దాని అంత ఈజీ అనేది చాప్టర్ ఇంకా ఒకటి ఉంటుంది యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లు మీరు చదివిన తర్వాత చూడండి మీరు నీకు క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మార్చమంటున్నారు మీరు ప్యాసివ్ వాయిస్లో చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని సెంటెన్స్ అంతా చదివితే చదవండి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు సో కానీ నేను సెంటెన్స్ అసలు మీకు చదవకపోయినా మీకు ఈజీగా చెప్తాను చూడండి సమ్ వన్ విల్ అనౌన్స్ అని వచ్చు చూడండి మీకు ఒక్కటే ఒక్క వెర్బ్ చూసుకోండి మీరు దేత అవసరం లేదు వెర్బేటర్ని విల్ ఎప్పుడైతే విల్ వస్తుందో ప్యాసివ్ వాయిస్లో విల్ బీ వస్తుంది ఓకే అది ఒక్కటే చూసుకోండి ఇక్కడ చూడండి విల్ అనౌన్స్ ఉంది తప్పు నెక్స్ట్ విల్ అనౌన్స్ ఉంది తప్పు నెక్స్ట్ విల్ బీ ఉంది ఇది రైట్ ఇది అవ్వచ్చు మేబీ చూద్దాం నెక్స్ట్ షుడ్ బీ అసలు తప్పు షుడ్ డే రాదు సో ఫైనల్గా ఈజ్ ఆన్సర్ ఈ త్రీ ఓకే విల్ వచ్చినప్పుడు విల్ బీ వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టు ఆ ఒక్క మీనింగ్ గురించి చాలు ఇక్కడ సేమ్ కరెక్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో చూద్దాం మీకు ఇలాగే చెప్తాను చూడండి నేను ఏంటి చెప్పాను కూజన్ అంతా చదవద్దు నెక్స్ట్ ఏంటి సా సా అనేది ఏంటి ఉంది ప్యాస్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది ఓకే ఇది సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఏంటి వజ్ సా వస్తుంది వజ్ సా వస్తుంది సో అది వజ్ ఆర్ వర్స్ ఆర్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి ఓకే వజ్ సా వస్తుందా వజ్ సీన్ ఓకే వి త్రీ ఫామ్ ఓకే విజ్ సారీ వజ్ సీన్ వి త్రీ ఫామ్ వచ్చింది ఓకే ఈజ్ సీన్ తప్పు సింపుల్ వెన్నెస్లో రాదు సా రాదు మనీ హ్యాస్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ అనేది రాదు సో ఫైనల్ గీజ్ వజ్ సీన్ ఓకే సో వి త్రీ ఫామ్ అంత సింపుల్ జస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూస్ ది కరెక్ట్ వెర్బ్ బై ద టైమ్ ఐ పిక్డ్ అప్ ది ఫోన్ ది ఫే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇది మనకి రెగ్యులర్గా వస్తుంది బై ద టైమ్ ఐ పిక్డ్ అప్ ఐ పిక్డ్ అప్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ ఎప్పుడైతే సింపుల్ పాస్ట్ ఒక సెంటెన్స్లో ఉందో సెకండ్ సెంటెన్స్లో హ్యాడ్ వి త్రీ ఫామ్ వస్తుంది ఓకే అది రెగ్యులర్గా వస్తుంది కంటిన్యూస్గా చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడు హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు రింగ్ రింగ్డ్ ఓకే చ హ
ఇండియన్స్ అదర్ క్లాస్ ఇండియన్స్ ఉంటుంది సో దీంట్లో విల్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ వి వన్ ఫామ్ వస్తుంది ఓకే నాలుగు నాలుగు ఫార్మ్లోస్ ఉంటాయి అనమాట ఇఫ్లో ఓకే వి టూ వచ్చినప్పుడు ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు ఒకలాగా వస్తుంది హ్యాడ్ బీన్ వచ్చినట్టు వి టూ వచ్చినప్పుడు హ్యాడ్ వస్తుంది అలా అలా ఉంటాయి నాలుగు రూల్స్ ఉంటాయి ఆ నాలుగు రూల్స్ చదివి చాలు ఇక్కడ విల్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ సింపుల్ వి వన్ ఫామ్ వస్తుంది అనమాట సో విల్ ఇక్కడ విల్ పిస్ ప్రెస్ వస్తుంది తప్పు హ్యాడ్ అసలు రాదు బి పాజిటివ్ రాదు ప్రెస్ అనమాట సింపుల్ అండ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ప్రెస్ అనమాట ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ దిస్ బటన్ విల్ ది స్టార్ట్ రికార్డ్ వాయిస్ ఓకే అలా వస్తుంది అనమాట ఇక జమ్లీ సెంటెన్స్ జమ్లీ సెంటెన్స్ అది ఈజీయే జమ్లీ సెంటెన్స్ కూడా ఈజీ జమ్లీ సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి తెలుసా ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా అది సబ్జెక్టివ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే సబ్జెక్టివ్ అయ్యి ఉంటుంది ఫో సబ్జెక్టివ్ గుర్తుంటుంది సబ్జెక్ట్ కన్ఫర్మ్ ఉంటుంది ఎట్ ది బస్ స్టాప్ ఎట్ ది బస్ స్టాప్ అది ఫస్ట్ ఎట్ స్టాప్ ఎప్పుడు కూడా సో ఐ మీట్ రవి ఓకే అవ్వచ్చు ఉంచుతాం అవ్వచ్చు ఐ సా హిమ్ ఎట్ ఏ పార్టీ ఏ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ సో ఫస్ట్ ఎట్టు బస్లో ఐ మీట్ రవి మీట్ రవి ఎక్కడ మీట్ అయ్యావు మీట్ అయ్యే ఎక్కడ మీట్ అవుతాం కదా ఎక్కడ మీట్ అవుతాం ఎట్ ఏ పార్టీని అవ్వాలి ఎట్ ఏ బస్ స్టాప్ ఉండే సో నే ఫస్ట్ ఇప్పుడు కూడా టూతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో టూ లేని ఒకటి అండి ఇది కాదు ఓకే ఇది కాదు ఈ రెండు ఉన్నాయి టూ అవర్స్ని ఇక్కడ టూ ఫైవ్ టూ ఫోర్ ఉంది సో టూ ఫైవ్ చూడండి ఐ మీట్ ఏ రవి ఏ కపుల్ ఆఫ్ డే టూ ఫైవ్ చూద్దాం ఏ రవి ఆ మీట్ రవి ఏ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లేటర్ ఇది ఏ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఆ మీనింగ్ అర్థం సెట్ అవ్వట్లే చూడండి ఇక్కడ ఏ కపుల్ ఇక్కడ టూ ఫోర్ అయిపోయింది కదా మూడో చూద్దాం ఐ మీట్ ఏ రవి ఎట్ ఏ పార్టీ ఎట్ ఏ పార్టీ అండ్ సాహిమ్ ఓకే అండ్ సాహిమ్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లేటర్ ఎట్ ఏ బస్ స్టాప్ ఓకే అర్థమైంది ఇప్పుడు సో ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అనమాట టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ ఇక ఐ మీట్ ఐ మీట్ రవి ఎట్ ఏ పార్టీ ఇనఫ్ ఇంతమంది మీనింగ్ మీనింగ్ అంతా అర్థం అవసరం అవసరం లేదు ఓకే మీ మీనింగ్ అర్థం చేసుకుంటారంటే ఓకే నాకే ప్రాబ్లం లేదు కానీ మీనింగ్ అంతా అర్థం కాకుండానే మీరు చెప్పచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ చూస్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది గ్రివెన్ జమ్లింగ్ సెంటెన్స్ ఐ వే టు వెదర్ ఐ కుడ్ ఇక్కడ చూడండి ఐ కుడ్ అండ్ స్ట్రేంజ్ రాసుకోవడం మీద ఇక్కడ చూడండి ది వే టు వెదర్ ఐ కుడ్ వెదర్ ఐ కుడ్ అని ఆఫీసర్ ఇక్కడ సో కన్ఫర్మ్గా హెల్పింగ్ వేర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి హెల్పింగ్ వేర్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ దానికి కంప్లీట్ చేయడానికి ఒక వెర్బ్ ఉండాలి కంప్లీట్ చేయడానికి ఒక వెర్బ్ కావాలి ఓకే ఎప్పుడు చూడ ఐ సా ఐ కుడ్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ డూ ఐ కెన్ డూ ఐ విల్ డూ ఐ కుడ్ డూ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు కన్ఫర్మ్గా సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ వస్తుంది ఆ వెర్బ్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ది వే ఉందా కాదు ది స్ట్రేంజర్ కాదు ది బస్ బస్ కాదు టెల్ మీ టెల్ హిమ్ టెల్ అనేది వెర్బ్ సో కన్ఫర్మ్గా టూ తర్వాత ఫైవ్ వస్తాయి టూ ఫైవ్ ఉన్నది చూడండి ఇక్కడ టూ ఫైవ్ ఇది అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇది అవ్వదు ఇది అవ్వదు ఇది అవ్వదు సో సింపుల్ జస్ట్ ఒకే ఒక సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ చూస్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జమ్లింగ్ సెంటెన్స్ సేమ్ చూడండి ఏ న్యూ బస్ సర్వీస్ ఏ లోకల్ రెసిడెన్స్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ వెల్కమ్డ్ డిసిజన్ ఫర్ ఫ్రమ్ విలేజ్ ఓకే ఏ న్యూ బస్ సర్వీస్ రైట్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఏ న్యూ బస్ సర్వీస్ ఉంది ది లోకల్ లోకల్ స్టూడెంట్ రెసిడెన్స్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వెల్కమ్ డిసిజన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఒకటితో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఓకే రెండుతో చూద్దాం ఇది లోకల్ రెసిడెన్స్ చూద్దాం సో ఇక్కడ రెండు అని ఎక్కువ ఎక్కువ చూడండి ఇక్కడ రెండు సబ్జెక్టివే ఏ రెండు సబ్జెక్టివే కానీ ఇక్కడ చూడండి ది లోకల్ రెసిడెన్స్ అనేది కొద్దిగా ఉంది దీనికి ఏ న్యూ బస్ సర్వీస్ అనేది కాకుండా లోకల్ రెసిడెన్స్ అనేది మీనింగ్ఫుల్గా అక్కడ వస్తుంది లోకల్ లోకల్ రెసిడెన్స్ అనేది అండ్ మీకు ఇంకో సింపుల్ సింపుల్ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి అన్నింటిలో చూడండి ఫస్ట్ ఒకటి రెండు 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 ఉంది సో రెండు ఇన్నిసార్లు ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది ఒకటి కాదు సో అలా ఫిక్స్ అయిపోండి సో రెండు అనేది ఫస్ట్ చూడండి ఈ లోకల్ రెసిడెన్స్ ఏం చేశారంటే సో లోకల్ రెసిడెన్స్ తర్వాత చూడండి ఇక లోకల్ రెసిడెన్స్గా దస్తే వెర్బ్ స్టార్ట్ అవుద్ది వెర్బ్ స్టార్ట్ అయ్యడానికి ఆస్కారం ఉండు ఓకే వెల్కమ్ డే డిసిజన్ వెల్కమ్ డే డిసిజన్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి వెల్కమ్ డే డిసిజన్ రెండు తర్వాత నాలుగు రాడానికి ఆస్కారం ఉంది ఈ రెండు చూడండి సో ఇది తీసేయండి టూ త
ఆ పేస చదివేసి అర్థమైపోతే అర్థం కాపేనో ఆ రిలేటెడ్గా పెట్టివచ్చు సో పేస గురించి మన ఇక్కడ నేను చదివేసంత ఇదేం లేదు ఇవి బేసిక్ గ్రామర్ కాబట్టి మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇంగ్లీష్ అంటే భయపడకండి ఈజీగానే ఉంటుంది ఈజీగా ఉండండి రోజు కొంత టైం స్పెండ్ చేయండి మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేయవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ రాయండి నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకేవి మంచి వీడియోస్ కావాలంటే చెప్పండి నేను డెఫినెట్గా చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ య